atëherë, duke fillu që nga marës i vitit 2022 që filloj dhe konfliktin në Ukrajin, por edhe më parë se Peru dhe duke fillu që nga vjeshta e vitit 2021, në gjithë të regjit aeronale dhe në të regjit botërora ka pas një rritje të me një hershme të lëndëve të para, të shkaktua kërësish nga rritja e të smimit e energjis, pra edhe lëndë të para që janë rritur që kanë bëjnë direkt me të produra, direkt me kostën direktet e energjin, kanë arru në rritje që nga kjo Peru. Konflikt në Ukrajin i da një hovë më të madhë dhe arritën nivele rekord kosët e lëndëve të para për industrinë tonë, sido mos lëndë të para të cilat vinë edhe nga rajonet të larta nga Azia dhe nga kënje, por edhe lëndë të para që vinë nga Evropa për syre të shtrejtimit të energjisë elektrike, apo hidrokarburave, shumit e gazë dhe gjithë tjera. Patë një në gërq të mapë në 2-3 mujtë e parë, reagimi i parë i të regut ishte rritja me një hershme e të shmimeve të produkteve finale, pati munges në trek dhe vështirësin në sigurimin e vijimin e kontratave, pasoj edhe sankcioneve që u vunda i Rusis, pasoj edhe bryshimit të rjedhës trektare që e erdi midis vendeve në rajon për të përgjigjur kështaj, vështirësi e kërësor ishte të shëntimit shmimit e energjisë. Në gjashmërion e parë, gjithësësi, ne ja dolem që vionëshim po me fabrikat të kishim prodhim, të kishim një ecuri pozitive në shqitje, duhet thënë që patëm një rezultat pozitiv në gjashmërion e parë, por shtrejtimi energjisë elektrike nga periuda e verës, pra që një kosisht përkon dhe me mungesën e reshive dhe mos prodhimin në hidrocentralet e jona, pa nuk ka rrim të sigurojme energjin qofte dhe për fabrikën tonë, në muajt e verës, na detyroj që në të vlerësoshim në mënyrë dhe më hënë ekstreme në vazhdimin, apo jo të punës në fabrika. Nga një periuda e verës, kemi ndërprejrë gradualisht punën në fabrikat e furën e shkyrës të qeliku të më pasë në fabrikën e petëzimit, kemi punuar dhe më tash me gjëndjen të jërë pasë në magazina dhe me import të direkt të produkteve të gacëm si jërë i shqitës, kemi shpresa Osë më sakë, patëm shpresa dhe jemi tani që të rinfillojmë punë në sezonin e dimë, duke shpresuar dhe në ardhin e reshjeve për të produar vetë energjinë tonë, të pakëm të ullurat e koston e blerës e energjisë, duhet kush të kuptoni që për vetë shmimit të bursës, energjia në Shqipëri vjenë në përmjet një koste e ekstra të transmitimit dhe të tarifave të kufirit ose cross-border që quët, dhe në qoste të shmimit bursës sotë, gjithës e si luhatëve këtë 200-230 euro për megawatt, në Shqipëri nuk mund tjetë shpim, nuk mund të asje dhe shme ndirë se sa 300 euro megawatti. Për pasu një ide më më kretë të dimensionit të vërqësive me cilët, jo vëdhëm ne, po më të gjithë për bala në këtë periullë, dhe të ishte me vënd që të sëqaronim qëfar ka ndryshuar dhe kushtë situata konkrete sa i takon shtrejtimit të energjisë elektrike, po jo vetëm të energjisë në përgjësi duke përshirë këtu edhe lëndë në ndjekse të ngurët. Nëse do të marim edhe do të karasojim që mjëve të energjisë elektrike nga e në arë 2021 në gusht 2022 do të shojim se kemi të bëjmë me një situatë ku energje elektrike është më shumë se sa dhjetë fishuar. Në të një të në kohë, kemi një dy fishim të qmimi të lëndës djekëzat në gurët, dhe një situatë tjërë, vetëm energje elektrike dhe lëndët djekëzat në gurët, zë 90% të kostos totale variabel të prodhimi të qimendus. Në një situatë tjërë, efekti ose një efekti për reagimi me një ershën, është pa dyshim rritja e qmimit për dukës final. Dhe kjo ka ndodër, dhe është e konsiderushme, por në një të kodë duhet të eksuar se është duke mbulluar vetëm pjesërisht kostën e rritur nga këto dy element, dhe në një të kodë është duke i lejuar kësaj fabrike që të operoj minimalisht jo me humbje, por sigurisht me fitime të reduktuar në djeshën. Përsa i përket të rriti së kostove të lëndve të para që i themi ne, dhe në një industrinë tonë përveç dheut, argjilës, pjesa më e rëndësishme është energjia elektrike dhe lëndët djekse, cila ndihmojnë 
në, në proces dhe zënë një, një pe shumë të rëndësishme, 25-10, kara si që shkon edhe në 80% në disa industrit të tjera, pa tjetër që u reflektuan me rritje të shmimesh, sepse dy ishe alternativat, ose do punoni me kostot me qmimet që kishim dhe do, do falimentonim, ose ishim detyruar që këto kostot që u rritën të reflektonim në qmim. Kështu që qmimet, si do mos të lëndë dhe nërtimore dhe aqë për të tullave, janë rritur ndjeshëm. Pas taj masat që morëm ne, u detyruam në mënyrë imediate të reflektonim në diversifikimin e burimeve të energjisë elektrike, si kurse ju shpjegoj dhe administratori shëqëri su morën masa për vendose në impianteve e, fotovoltaik, të cilët normalisht patë një kosto të shtuar, por që urojmë që në, në plan në afat shkur dafat mesëm të ken një këthim financiar pozitiv. Actually, in our sector, galvanizing wire sector, uh, our uh, sales policy, it has been based on the uh, raw material. Uh, so when uh, raw material rise up or uh, declining the prices, uh, actually it doesn't matter uh, and it doesn't affect uh, on us uh, too much. Uh, in Albania, uh, actually, in economical conditions and the last uh, one year, uh, change in electric prices, actually, uh, it has been affected on uh, our sales and marketing policy. Uh, out of that, raw materials, uh, when it's stabilized, uh, it's better for us. But when it's moving, that's okay. Uh, we can cover up the, all the effects in maximum two months. So that means raw materials is not effective on us, just uh, electric and the gas prices, it has been affected on uh, our uh, production cost. Actually, our production, uh, it, uh, spare, we can spare it uh, in two parts. One is uh, called drone wire site, and, uh, which has been based on the, uh, too much electric consumption and the galvanizing site. Actually, uh, first part of our production called drone wire part, uh, it has been affected around uh, 60% in production cost. Soli pastaj një efekt negativ, sepse duke qënë se kostot e, e prodhimi, si kurse ju se ka pak më herët, energia elektrike, gazi, shtimi, aksizës gazi dhe tjera tjera, nuk u reflektuan vëndet e rajonit, dhe këtu marë kryesisht si shëmbull Kosovën. Kosova dhe sot paguan industria, paguan 10 cent pa të vëshë, ndërko që ne paguan 50 lek pa të vëshë. Produktet dhe tyre bëshu më konkuruse se tona, dhe në fakt sot, ndryshe nga 5 vite të shkuara që ne eksportonim, sot ne kemi import. Kështu që ke, kemi një vështirësi të themi në, në ruajtjen e bilancit import-export. Ka një rritet në djeshme të presionit nga importet e qimendus, dhe kërësisht ato që vinë nga vënde ku kjo krizë energjitike po subvencionohet nga shtetet, këtu kam parasysh Turqi, kjo e pacion bëtë edhe me vështirë, për të garantuar një qëndryshmëri në të ardhën, se i përket sektorit tonë. Kemi të bëjmë me importet cilat në shtator të vitit 2021 ishë në masën të kuke 5% dhe sot ato të i kalënë 20% të tregut. që kërë nuk është një moment i mirë që ne të kërkojmë masa cilat i kushtojnë uh, bugjetit të shtetit, sepse sigurisht që jemi kërshenë që këto vërshqësia shumë si këpullër janë për ne, janë edhe për shtetin dhe për gjithë operatorit në të dhëmë, por nga nga tjetër, uh, mendojmë që ka alternativa të cilat do të mund të ndihmonin konsiderushëm situatën, por në ditë në kohë, të kryon e femele edhe për një qasit tjetër dhe e mënyrë se si operohet me e, eficiencë energetike në vëndin ton. Një nga propozimet cilat ne kemi ndarë edhe me autoritetet e sajrë në ashtë dhënë 
mundësia, që ofë drejtë për zdredi, që ofë në përmjet organizmën në pjesë, rrumë dhe biznesi dhe tjere tjere, ka qënë e para mundësimi i thjeshtëzimit të përqëtdurëve përsa i përket paneleve dilorë, dhe lidur me këtë unë dje mirë që shofë që ka një farë iniciative nga në qeverit shqiptare për të thjeshtëzuar të përqëtdurës, dhe pak në këshush deklaruar dhe ne jemi në pritje të vëkënuve për katësën cilët pritje të që të reflektojnë këtë lejnë dërshime dhe të bëjnë më të letë për ato subjekte që do të aplikojnë këto loj zhidhje, si pjes e përbalimit e krizës. Dhe e dyta, qka ne mendojmë që është edhe më rëndësishme akoma dhe ka një efekt më të konsiderushëm pozitiv jo vëtë në biznes, por dhe kjo vlemë për përtheksuar dhe në mjedis, është mundësimi i furnizimit me lëndë djekës alternative.